అక్షరార్థంగా ధ్యానించటం అనే దాన్ని పక్కన పెట్టి ఆత్మీయంగా వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిద్దాం ఆది కాండంలో ఆరు దినాల సృష్టిని ఒక క్రమంలో దేవుడు పేర్చుకుంటూ వచ్చాడు మొట్టమొదట వెలుగు కమ్మని పలికాడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరిచినటువంటి ఘట్టము ప్రస్తావించి అస్తమయము ఉదయము కలుగగా ఒక దినమాయము అన్నాడు రెండవ రోజు భూమి భూమి మీద ఉన్నటువంటి జలాలను వేరుపరచాడు జలాలను వేరుపరిచాడు జలాలను కొన్నిటిని పైకి పంపించాడు కొన్నిటిని కిందికి పంపించాడు మధ్యలో ఒక ఖాళీని ఏర్పరిచాడు ఆ పైకి పంపించిన జలముల కింద పోత పోసిన అద్దమంత దళసరి ఆకాశము నిర్మితమైంది ఆకాశములో నీళ్లున్నాయి అని ఈ మధ్య శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు బైబుల్ ఆది కాండంలో అప్పుడే చెప్పింది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక జలములను వేరుపరచుట కొన్ని పైకి వెళ్ళిపోయినాయి కొన్ని కిందనే ఉన్నాయి ఈ కింద ఉన్నటువంటి జలాలన్నిటినీ కూడా ఒక ప్రక్కకు సమకూర్చాడు సమకూర్చి ఆ సమకూర్చబడిన జల రాశికి సముద్రము అని పేరు పెట్టాడు ఇక మధ్య ఆరిన నేల వచ్చేసింది ఓకేనా అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమైంది తరువాత ఇక ఆరిన నేల నుంచి విత్తనములిచ్చు ఫలవృక్షములు మొలయుగాక అని పలికాడు విత్తనాల చెట్లు మొలకెత్తినాయి కొంతమంది పెద్దోళ్ళు అడుగుతారు విత్తనం ముందా చెట్టు ముందా అని వాక్యం చెప్తుంది చెట్టే ముందు దేవునికి స్తోత్రం హల్లే లూయా అర్థమైందా చెట్టే ముందు చెట్టు నుండి విత్తనం వచ్చింది అది విషయం విత్తనములిచ్చు చెట్లను ఫలవృక్షములను నేల మొలిపించును గాక అని పలికాడు మొలిచినాయి అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ రోజు అయింది బాగా వినండి క్రమం గుర్తించండి ఇక నాలుగవ రోజు సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులను నిర్మించి దినములను సంవత్సరములను కాలములను సూచనలను తెలుపుటకాయి పగటిని ఏలుటకు రాత్రిని ఏలుటకు జ్యోతులను నక్షత్రములను నిర్మించి గ్రహములను నిర్మించి ఆకాశములో వాటిని ఉంచాడు శూన్యంలో వేలాడదీశాడు వాటిని అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ రోజు అయింది తర్వాత సముద్ర జలాలు ఉన్నాయి కదా సముద్ర జలాలలో మహామత్స్యములు ఉత్పత్తి అగునట్లు జలములు మత్స్యములను పుట్టించును గాక అని పలిగితే ఆ జలములలో జల చరములు అనగా చేప జాతి రకరకాల సముద్ర సంబంధమైన జీవులన్నీ ఉత్పత్తి అయిపోయాయి తరువాత పక్షులను నిర్మించాడు ఆకాశ పక్షులను ఐదవ రోజు అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఐదవ రోజు అయింది ఇక ఆరవ రోజు ఆరవ రోజు వచ్చేసరికి మొదట జంతువులను తరువాత మానవులను నిర్మించాడు అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమైంది ఇప్పుడు వరుసగా నేను అడుగుతాను మీరు చెప్పండి ఆ ఫస్ట్ రోజు ఏం జరిగింది వెలుగు చీకట్ల వేర్పాటు లేక వెలుగు నిర్మాణం నోరు తెరిచి చెప్పండి లేకపోతే నేను ఆపేస్తా పెద్దగా చెప్పాలి నోరు తెరిచి ఫస్ట్ రోజు ఏమి నిర్మించబడింది వెలుగు రైట్ రెండవ రోజు జలములు వేర్పరచబడి నేల నేల వెలుపలికి తీసుకురాబడింది రైట్ మూడవ రోజు ఏం జరిగింది విత్తనములిచ్చు చెట్లు ఫలవృక్షములు మొలిచున్నాయి ఓకేనా నాలుగవ రోజు సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులు ఐదవ రోజు ఆకాశ పక్షులు మహామత్స్యములు జలచరములు ఆరవ రోజు మనుషులు తప్పు జంతువులు 
మానవులు క్రమం చెప్పాల దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లూయా ఇప్పుడు ఈ వరుస క్రమం ఇలానే ఎందుకు చేసుకుంటా వచ్చాడు కొన్ని ముందు కొన్ని వెనక చెప్పొచ్చు కదా ఇలానే ఈ వరుస క్రమం ఎందుకు చెప్పుకుంటా వచ్చాడు దాన్ని అంత సీరియస్గా ఎందుకు మనకు అందించాడు అనేది మనం కొంచెం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఈ వరుస క్రమమే క్రీస్తునందున్న మన ఆత్మీయ యాత్రలో లేకపోతే ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఎక్కవలసిన ఏడు మెట్లు లేకపోతే ఏడు అంతస్తులకు సాదృశ్యంగా మనకివి చూపించడానికే ఇందులో ఈ క్రమము కూడా దేవుడు ఏర్పరిచాడు చూడండి ఒక పని దేవుడు చేస్తే అది మామూలుగా చేసినట్టే ఉంటుంది కానీ దానిలో మనకి ఆత్మీయ పాఠాన్ని కూడా నేర్పటానికి ప్లాన్ చేసి ఉంటాడు ఆ మేధావి ఆయనకి చప్పట్లు కొట్టి భయం చెల్లించరాదండి గట్టిగా మూడు సామాన్యుడు కాదు ఏముందలే ఇది మామూలు సంగతేగా అనుకుంటా కానీ దానికి కూడా బోల్డ్ అంత మ్యాటర్ రెడీ చేసి పెడతాడు ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వరుస క్రమానికి మన ఆత్మీయ జీవితంలోని సంగతులకి పోలిక చూసుకుందాం ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ వరుస క్రమం మళ్ళొక రెండు వరుస క్రమాలు మనం చూడవచ్చు ఇస్రాయేలు జనాంగానికి ఏడు పండుగలను దేవుడు నిర్ణయించాడు ఏడు పండుగలు ఈ ఏడు పండుగలు లేవియ కాండంలో మనకు కనపడతాయి బైబుల్ గ్రంథం ఉంటే ఒకసారి తీయండి లేవియ కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం నుంచి మనం చూడవచ్చు అక్కడ మొదటి నెల పద్నాలుగవ దినమున సాయంకాలం ముందు యహోవా పస్కా పండుగ జరుగును అన్నాడు పస్కా పండుగ నంబర్ వన్ ఏడు పండుగలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రాసుకోవచ్చు ఇందాక చెప్పాను సృష్టి క్రమము వరుస మొట్టమొదటిది వెలుగు పెన్నుంటే రాసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గతంలో ఒకసారి చెప్పాను చాలా కాలం క్రితం టూ టైమ్స్ చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి ఆదికండ ధ్యానంలో ఇవి తప్పనిసరిగా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి మనకు ఆత్మీయంగా చాలా ఉపయోగపడతాయి కనుక దీన్ని మళ్ళా గుర్తు చేస్తున్నాను ఇది ఒక ఇంగ్లీష్ రచయిత మరియు ఒక తెలుగు రచయిత ఇద్దరు రచయితలు దీని గురించి అద్భుతమైన పోలికలు రాసి మనకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు భక్తులు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అల్ల లూయ ఈ వరుస క్రమాన్ని మనం జాగ్రత్తగా పోల్చి చూసుకోవాలి అద్భుతమైన విషయాలు మనకి వెలుపటికి వస్తాయి మొట్టమొదటిది ఈ పండుగల్లో మొట్టమొదటిది పస్కా పండుగ రెండవ పండుగ పులి అని రొట్టెల పండుగ తొమ్మిదవ వచనంలో తొమ్మిది పది వచనాలలో మూడవ పండుగ ఉంటుంది అది ప్రథమ ఫలముల పండుగ అని రాసుకో బైబుల్ మీద అయినా రాసుకోవచ్చు అక్కడే తొమ్మిదవ వచనం పైన గ్యాప్ వచ్చింది అక్కడ ప్రథమ ఫలముల పండుగ అని పెనుతో రాసుకొని మూడు అనే సంఖ్య వేసుకో ఎప్పుడైనా బైబుల్ తీసుకున్నప్పుడు నీకు గుర్తుంటుంది అన్నమాట ఏడు పండుగలు మొట్టమొదటిది ఏం పండుగ పస్కా పండుగ రెండవది ఏం పండుగ పులి అని రొట్టెల పండుగ మూడవ పండుగ ఏంటి ప్రథమ ఫలముల పండుగ ఇక నాలుగవది వచ్చేసి పదిహేనో వచనంలో మనకు దొరుకుతుంది ఆ పండుగ పదహారు వచనం పదిహేను పదహారు వచనాలు మనం చూస్తే దొరుకుతుంది ఏబది దినములు లెక్కించి యుహోవాకు క్రొత్త ఫలముతో నైవేద్యము నర్పింపవలెను ఈ ఏబది దినములే పస్ ఈ పెంత కోస్తు పెంత కోస్తు పండుగ నాలుగవది రాసుకో పెంత కోస్తు పండుగ పదిహేను పదహారు వచనాల్లో ఉంది ఇక ఐదవది ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాల్లో ఉంది శృంగధ్వనుల పండుగ అని రాసుకో వరుసగా చెప్తాను మళ్ళీ మొట్టమొదటిది పస్క రెండవది పులి అని రొట్టెల పండుగ మూడవది ప్రథమ ఫలముల పండుగ నాలుగవది పెంత కోస్తు పండుగ ఐదవది శృంగధ్వనుల పండుగ 
అదే లేవియా కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాల్లో ఉంటుంది ఇక ఇరవై ఏడవ వచనంలో ప్రాయశ్చిత్తార్థపు పండుగ లేక ప్రాయశ్చిత్తార్థ దినపు పండుగ అని రాసుకో ఇరవై ఏడవ వచనం దగ్గర నేను ప్రాయశ్చిత్తార్థ పండుగ అని రాశాను ఓకే ఇక పేజీ దిప్పు ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వచనాల్లో చదివితే ఏడవ పండుగ పర్ణశాలల పండుగ అని ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక హలో లూయా ఇప్పుడు ఏడు దినాల సృష్టి ఆరు దినాల సృష్టి మొట్టమొదటి ఏంటి వెలుగు రెండవది ఏంటి వేరుపరచుట మూడవది ఏంటి విత్తనములి చెట్లు ఫలవృక్షములు నాలుగవది ఏంటి సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులు ఐదవది ఏంటి ఆకాశ పక్షులు సముద్ర మత్స్యాలు ఆరవది ఏంటి జంతువులు మానవులు ఏడవ దినమున దేవుడు విశ్రాంతి పొందాడు విశ్రమించాడు అని ఉంది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి అక్కడ ఏడు ఏడో రోజు ఏం చేశాడు దేవుడు విశ్రాంతి పొందాడు అని ఉంది కదా అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడు ఏడు దినాలు అక్కడ కంప్లీట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఏడు ఏడు పండుగలు మొదటిది ఏంటి అందరు చెప్పాలి పాస్క రెండవది పులియంది రొట్టెల పండుగ మూడవది ప్రథమ ఫలముల పండుగ నాలుగవది పెంత కోస్తు పండుగ ఐదవది శృంగధ్వనుల పండుగ ఆరవది ప్రాయశ్చిత్తార్థ దినపు పండుగ ఏడవది పర్ణశాలల పండుగ దైవ సేవ కోసం సిద్ధపడేటువంటి వాళ్ళు సంఘానికి నేర్పించాలనుకున్నప్పుడు కొన్ని ముఖ్య అంశాలు ఉన్నాయి ఆయువు పట్టు లాంటి అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటిని బాగా ఆకలింపు చేసుకొని మందకు బోధించాలి ఎందుకంటే ఏ అంతస్తులో ఒక ఆత్మీయుడి స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయో గ్రంథం చెప్పేసింది ముందే దాన్ని ముందు ఎదుటి వాళ్లకు ఉపదేశం చేయాలనుకునేవాడు వంట పట్టించుకోవాలి బాగా హృదయంలో భద్రం చేసుకుంటేనే తర్వాత దేవుడు తనకు అనుగ్రహించే మందకు బోధించగలుగుతాడు ఇది చాలా సీరియస్ విషయం ఈ సంగతులు గై కొనకపోతే మందకు బోధించలేడు మందను ఎక్కువ ప్రభావితం చేయలేడు ఇక ఇప్పుడు రెండు అయిపోయినాయి మీకు ఏడు దినాల సృష్టి క్రమము అలాగే ఇస్రాయల్ ఏడు పండుగల క్రమము ఆ పండుగల పేర్లు చెప్పా రెండు ఇక పోతే ఇస్రాయేలు అరణ్య యాత్రలో ఏడు మజిలీలు కూడా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు అది తీసుకుంటే కొంచెం సమయం పట్టిద్ది దాన్ని కొంచెం పక్కన పెడితే ఇస్రాయేలు ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించుకున్నారు మోసే ద్వారా మోసేకి దేవుడు చెబితే ఆ దేవుడు చెప్పినటువంటి పద్ధతి ప్రకారం క్రమములో కొలతలో ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మితమైంది ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో కూడా ఏడు ఉపకరణములు ఉన్నవి ముఖ్యమైనవి ఏడు ఉపకరణములు ప్రత్యక్ష గుడారం మూడు భాగాలు ఉంటుంది మొట్టమొదటిది ఆవరణము రెండవది పరిశుద్ధ స్థలము మూడవది అతి పరిశుద్ధ స్థలము ఆవరణంలో బలిపీఠం ఉంటుంది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఇత్తడి గంగాళం ఉంటుంది నంబర్ త్రీ మూడవది సన్నిధి రొట్టెల బల్ల ఏది పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆవరణంలోనేమో రెండు బలిపీఠము ఇత్తడి గంగాళము ఈ రెండు దాటి లోపలికి వెళితే సన్నిధి రొట్టెల బల్ల దీపవృక్షము లేక దీప స్తంభము దూపవేదిక ఈ మూడు పరిశుద్ధ స్థలంలో సన్నిధి రొట్టెల బల్ల దీపవృక్షము దూపవేదిక ఈ మూడు స్టార్టింగ్ రెండు పరిశుద్ధ స్థలంలో మూడు కలిపితే ఐదు ఇక అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో సాక్ష్యపు మందసము దాని మీద కరుణాపీఠము రెక్కలు సాచి నిలిచినటువంటి కెరువుల మధ్య ఉన్నదే కరుణాపీఠము మొత్తం కలిపితే ఎన్ని ఆయన ఏడు చూడండి ఏడు దినాల సృష్టి ఏడు పండుగలు ఇస్రాయేలు యాత్రలో ఏడు మజిలీలు మీరు గమనించవచ్చు ఆ ఏడు మజిలీలు 
నాలుగవది వీలైతే నేనే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాలి ఏడు ఉపకరణములు ఈ మొత్తం క్రమములో దేవుడు ఉంచాడు ఎందుకు ఒక క్రమం ప్రకారం వీటిని సిద్ధపరిచాడు మనకు అందుబాటులోకి తెచ్చాడు అంటే ఇందులో అక్షరార్థంగా తీసుకుంటే మనకి మామూలు సంగతులే కనిపిస్తాయి కానీ ఆత్మీయంగా తీసుకుంటే ఏసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి మారు మనసు పొంది రక్షణ బాప్తీసమం పొందిన వాడు ఎదుర్కోవలసిన లేక అనుభవించవలసిన లేక ఎక్కవలసిన ఏడు రకములైనటువంటి అనుభవాలకు ఇది గుర్తుగా దేవుడు మనకి క్రమమును చూపించాడు ఇప్పుడు వరుసగా జాయింట్ చేసుకుంటా వెళదాం వాస్తవంగా అంతకుముందు నేను బోర్డు మీద గీసి చూపించాను ఇప్పుడు బోర్డు ఆ సౌకర్యం మనం చేయలేం టైం ఇప్పటికీ అయిపోయింది మీరు ఆసక్తి ప్రదర్శించారు కనుక ఈ మ్యాటర్ చెప్తున్నాను తర్వాత ఇక వేరే అంశాల్లోకి వెళతాను ఇప్పుడు ఇలాగా అన్ని ఇందులో నుంచి ఆది కాండంలోని ఆ వచనాలు అన్నింటిలో నుంచి సారం అంతా తీయాలంటే మనకి చాలా కాలం ఆ మొదటి రెండు మూడు అధ్యాయాల్లోనే పట్టింది ఇక బైబుల్లో మిగిలిన సంగతులన్నీ ధ్యానించడానికి మనకు సమయం సరిపోదు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి అవకాశం ఉన్నంత వరకు తేలికపాటిగా చెప్పుకుంటా దాటుకొని వెళ్ళిపోవడానికి ఒక ఆలోచన చేసి బుధవారాలు అలాగా చేద్దామని మనసులో అనుకున్నా ఇక ప్రభు చిత్తం మొట్టమొదట సృష్టి చేసినప్పుడు చీకటి అగాధ జలముల మీద కమ్మి ఉన్నది అన్నాడు కదా ఈ లోకంలో ఏసుక్రీస్తు అనే నీతి సూర్యుడు మనకు ఉదయించక మునుపు ఆత్మీయ విషయంలో అంధకారంలోనే మనం ఉన్నాం అర్థమైందా చీకటిలోను మరణ ఛాయలోను గల జనులు ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు చూచిరి అన్నాడు మనం ఏ చీకటిలో ఉన్నాం పాపాంధకారంలో ఉన్నాం అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్నాం ఏది మంచో తెలియదు ఏది చెడో తెలియదు ఎక్కడికి పోతున్నామో తెలియదు ఏం కాబోతున్నామో తెలియదు ఏది రైటో తెలియదు ఏది రాంగో తెలియదు అడ్డజిడ్డంగా బతికేస్తున్నాం ఆ స్థితిలో ఉండగా మనకి ఏసుక్రీస్తు రక్తము ఆయన బలిదానము మన కన్నులను వెలిగించింది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక బలి జరగకపోతే రక్తము చిందింపబడకపోతే మనకు విమోచన దొరకదు మనకు వెలుగు కలుగదు ప్రైజ్ ద లాడ్ చీకటి నుండి వెలుగు నీకి నన్ను పిలచి మతేజోమయ చీకటి నుండి వెలుగు నీకి నన్ను పిలచి మతేజోమయ రాజవంశములో యాజకత్వము చేసేదను రాజవంశములో యాజకత్వము చేసేదను దేవుని స్తోత్రం పిల్లరా ఇస్రాయేల్ పండుగల్లో మొట్టమొదటి పండుగ ఏంటి పస్కా పండుగ పస్కా పండుగ రోజు ఏం చేయాలా నిర్దోషమైన గొర్రె పిల్లలను తెచ్చి వధించాలా దాని రక్తము వాళ్ళ దర్వాజులో గడప కమ్మలకు పూయాల రక్తము ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఏడు ఉపకరణాలు ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఏడు ఉపకరణాల్లో మొట్టమొదటిది ఏమిటి బలిపీఠము బలిపీఠం మీద ఏం జరిగింది రక్తము చిందింపబడి ఆ పశు మాంసము దహించబడింది బలి జరిగింది బలిపీఠం మీద బలియాగం జరిగింది ఓకేనా ఏడు పండుగల్లో పస్కా పండుగ అంటే గొర్రె పిల్ల వధ ఏడు ఉపకరణాల్లో మొట్టమొదటిది బలిపీఠము సో ఈ బలి కాండం బలి కాండ లేదా బలి యాగము ద్వారానే మానవ జాతికి వెలుగు కలిగింది రక్తము చిందింపకుండా పాపక్షమాపణ కలుగదు గనుక రక్తము చిందించి పాపము నుండి మానవుడు విడుదల పొందవచ్చు అని ఒక వెలుగు వెలిగింది ఒక మెరుపు మెరిసింది దేవునికి స్తోత్రం 
చాలా పాపంలో జీవించాను అంధకారంలో జీవించాను ఆ పాపాంధకారం నుంచి బయటపడటానికి రకరకాల యజ్ఞాలు యాగాలు పూజలు వ్రతాలు వ్రతులు రకరకాల పాటలు పడ్డాను కానీ ఎన్ని చేసినా నాకు తృప్తి కలగలేదు నేను ఇంకా అంధకారంలో నుంచి బయటపడలేదు అని నాకు అనిపించింది అప్పుడు ఈ వెతుకులాటలో నీతి సూర్యోదయం నాకు కలిగింది నా పాపముల కొరకు నేను ఏమిచ్చి కూడా దేవుణ్ణి కన్వీన్స్ చేయలేను నా పాపములకు ప్రతిగా ఇదిగో ఒకడు యాగమయ్యాడు యజ్ఞమయ్యాడు శిక్ష పొందాడు అతని పేరు నజరేయుడుగు యేసు అని తెలుసుకొని ఆయనే వెలుగని గుర్తించి ఆయన దగ్గరికి చేరా అప్పుడు నాకు ఏం కలిగింది రైట్ ఇప్పుడు సృష్టి క్రమంలో మొట్టమొదటిది ఏంటి వెలుగు ఆ వెలుగు ఆత్మీయ ప్రపంచంలో మనకెప్పుడు కలిగింది సిలువులో యేసును చూసినప్పుడు ఎప్పుడు అబ్బా గుండెలో తిరిపోయే నాకు ప్రియుని గాంచి కదా బల్లే పాట రాశారు అగస్టిన్ గారు ఒంగోలు అగస్టిన్ గారు దానికి ముందు చేరణం కన్న తండ్రి ప్రేమ ఉందా ప్లేయింగ్ వచ్చు కన్న తండ్రి ప్రేమ ఎరుగకుండయ్య కన్న తండ్రి ప్రేమ ఎరుగకుండయ్య అన్నయేసు సిలువనాదు కన్నులు వెలిగించనయ్య కొంచెం గొంతు బాగలేదు ఏమనుకో వాకండి రోజు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను మాట్లాడుతానే మా మాట్లాడుతానే ఉన్నాను స్వరం క్లారిటీ లేదు దడుచుకోవాకండి పదాలే చదువుతాలి ఆ పాటలో కన్న తండ్రి ప్రేమ ఎరుగకున్న పామరు ఉండనయ్య అన్న యేసు సిలువ నాదు కన్నులు వెలిగించానయ్య సిలువ కళ్ళు వెలిగించింది సిలువ దగ్గర సిలువ వైపు చూసినప్పుడు వెలుగు వచ్చింది మనకి స్తోత్రం చెప్పండి హలోయా ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉంది మూడు సింకనే కదా తర్వాత ఏం జరిగింది సిలువ వైపు చూసి వెలుగు తెలుసుకున్నాం కదా ఇక రెండోది ఏం జరిగింది ఆదికాండం రెండవ రోజు ఏం చెప్తుంది వేరు పరచూట విశాలము మీది జలములు కింది జలములు ఓకేనా వేరు పరచబడ్డాయి ఈ వేరు పరచబడిన అనుభవం ఎప్పుడైతే సిలువ దగ్గరకు వచ్చామో ఇక మూర్ఖులకు ఈ తరము వారికి వేరై రక్షణ పొందాలని తెలుసుకున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హల్ల లూయా ఇప్పుడు మరి వేరు పరచబడాలి అంటే ఏం చేయాలి వేరు పరచబడేదానికి దేవుడు పెట్టిన చట్టము లేక కార్యం ఏంటంటే బాప్తీస్మం ఓకేనా బాప్తీస్మం ద్వారా ఏం జరిగింది మనం వేరు పరచబడ్డాం లోకము నుండి మూర్ఖులకు ఈ తరము వారి నుండి సపరేట్ అయిపోయాం ఇదే మాట ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఫస్ట్ బలిపీఠం తర్వాత ఇత్తడి గంగాళము అన్నాడు అంటే నీరు శుద్ధీకరణ అది బాప్తీసమానికి సాదృశ్యంగా చూపిస్తున్నాడు స్తోత్రం ఇక ఏడు పండుగల్లో రెండవది ఏంటి పులియని రొట్టెల పండుగ పులియని రొట్టెల పండుగ అంటే పాతదైన పులి పిండి మన నుండి వేరు పరచబడి క్రొత్త ముద్ద ఊటకాయ మనము ప్రత్యేకించబడ్డాం స్తోత్రం ఇక ఒక క్రొత్త ముద్ద అయిపోయామన్నట్టు మనం మరి పాత పులి పిండి ఏమైంది మన నుండి తీసివేయబడి ఆ తీసివేసే ప్రక్రియనే బాప్ తీసిమన్నారు హలో లూయా ఏమండి నిలువెల్ల ఘోరపు విషమేనయా ఇలలో మనిషిగా పుట్టిన సర్పానయ పాపం కడిగావులే విషము విరిచావులే పాపం కడిగావులే విషము విరిచావులే అర చేతులలో నన్ను చెక్కుకున్నావులే నన్ను మనిషిగా పిల్లలో నిలిపావులే ప్రభువా 
కాచితివి ఇంత కాలం కాచితివి ఇంత కాలం చావైన బ్రతుకైన ఈ కొరకే దేవా చావైన బ్రతుకైన ఈ కొరక దేవా నీ సాక్షిగానే జీవింతు నీ సాక్షిగానే జీవింతు ప్రభువాచితివి ఇంత కాలం కాచితివి ఇంత కాలం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాక గట్టిగా చెప్పండి హలో రెండోది ఏం జరిగింది వేరుపరచబడ్డాం శుద్ధీకరణ పొందాం ప్రత్యక్ష గుడారంలోనేమో ఇత్తడి గంగాళం నీళ్లు చూపిస్తుంది ఆరు రోజుల సృష్టిలోనేమో జలముల వేరు అక్కడ నీళ్లే కనపడుతున్నాయి ఓకేనా ఏడు పండుగల్లో రెండవ పండుగ పులి అని రొట్టెల పండుగ అంటే పులిసిన పిండి ఏది కూడా లేకుండా క్రొత్తది ఎవడైనాను క్రీస్తు నందు నేడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించను ఇదిగో క్రొత్తవాయను ఓకేనా అయిపోయింది రెండు ఇక మూడోది విత్తనములిచ్చు ఫలవృక్షములు క్రీస్తు ప్రథమ ఫలముగా మనందరికంటే ముందున్నాడు ఆయన రక్తములో కడగబడిన మనము కూడా ఆయనతో పాటు దేవునికి ప్రథమ ఫలముగా లేపబడ్డాం మనం ఏమయ్యాము ఇక ఫలించినటువంటి చెట్టుకి పండు ప్రథమ ఫలం ఎలాగైతే ఉంటుందో అట్లాగా మనం కూడా క్రీస్తు నందు మనం కూడా దేవునికి ప్రథమ ఫలం అయ్యాం ఇస్రాయేల్ పండుగలో మూడవది ఏమిటి ప్రథమ ఫలముల పండుగ ఇక్కడ సృష్టి క్రమంలో మూడో రోజు ఫలమిచ్చు చెట్టు ఓకేనా ప్రత్యక్ష గూడారంలోనేమో సన్నిధి రొట్టెల బల్ల ఇక్కడ ఫలం ఎక్కడ సృష్టి క్రమంలో మూడవ రోజు ఫలం పండుగల్లో ప్రథమ ఫలం అక్కడేమో రొట్టె దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలో లూయ దేవుడు కోరుకున్నటువంటి అద్భుతమైన ఫలముగా మనం ఆయనకు అందుబాటులోకి వచ్చాం మూడోది సరిపోయింది కదా టైం లేదు అందుకని నాలుగవది కూడా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ వెలుగు కలిగింది సిలువ దగ్గరికి రాగానే రెండోది ఏం జరిగింది ఆయన ఆశ్రయించి వేరుపరచబడ్డాం ఈ లోకం నుండి ప్రత్యేకింపబడ్డాం దేవునికి ప్రథమ ఫలముగా నిలిచాం ఎప్పుడైతే ఈ మూడు అనుభవాలు పొందామో ఇక నాలుగో అనుభవం ఏమిటయా అంటే సూర్యచంద్ర నక్షత్రాదులు ఆకాశ జ్యోతులు పండుగల్లో నాలుగోది ఏమిటి పెంతకోస్తు పండుగ పెంతకోస్తు పండుగ నాడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందక మునుపు శిష్యులు అంతగా ప్రకాశించలేదు అంతకు మునుపు వాళ్ళు ఏసయ్య వెలుగులో ఉన్నారు అప్పుడు ఏసయ్య ప్రకాశిస్తున్నాడు భూమి మీద ఏసయ్య ఆరోహణమే వెళ్ళిపోయిన తరువాత వీళ్ళంతా మేడగది మీదకి పోయి పది రోజులు ప్రార్థనలో కనిపెట్టారు కనిపెట్టిన తరువాత ఏం జరిగిందంటే పెంతకోస్తు పండుగ నాడు యాభైవ దినమున వారంతా పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని చేత తాకబడ్డారు ఆత్మ చేత నింపబడ్డారు ఎప్పుడైతే పెంతకోస్తు పండుగ నాడు ఆత్మ చేత ప్రభావితం చేయబడ్డారో ఆత్మ శక్తి పొందుకున్నారో అప్పటి నుంచి వాళ్ళు తమంతట తాముగా వెలగటం మొదలుపెట్టి జ్యోతులయ్యారు నీతి సూర్యుని యొక్క తేజస్సును స్వతంత్రించుకుని చంద్రబింబము రాత్రికి వెలిగించినట్లుగా ఆ నీతి సూర్యుని ఆత్మశక్తి పొందుకున్న వారై జీవవాక్యము చేతబట్టుకుని లోకముందు జ్యోతులై వెలగటం మొదలుపెట్టారు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి నాలుగవ దినమున జ్యోతులు నిర్మాణం నాలుగవ పండుగ పెంతకోస్తు పండుగ అప్పటిదాకా సరైన వెలుగుతో లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి శిష్యుల్ని దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం వచ్చి శక్తివంతం చేసి వెలిగించటం మొదలుపెట్టి నక్షత్రాలుగా చేశాడు ఇప్పుడు ఉపకరణాల్లో తీసుకుంటే నాలుగవది దీపవృక్షం ఇక్కడ పగటి నీలటకు పెద్ద జ్యోతి రాత్రి నీలటకు చిన్న జ్యోతి జ్యోతి 
దీపము వెలుగునిచ్చు వస్తువు జ్యోతి వెలుగన్న జ్యోతి అన్న దీపం అన్న దానికి లింక్ అయ్యే విషయాలే పండుగల్లో వచ్చేసి పెంత కోస్తు పండుగ అక్కడ కూడా పెంత కోస్తుంది కానీ మనకు అగ్ని అభిషేకమే గుర్తు వచ్చింది ఈ మూడు సందర్భాల్లో కూడా అగ్ని కనపడుతుంది చూడండి సూర్యుడు అగ్ని పెంత కోసం నాటి దిగి వచ్చింది అగ్ని ప్రత్యక్ష గుడారంలో నాలుగవది అగ్నితో మండుతున్న దీప వృక్షం ఓకేనా రైట్ ఈ మూడు అనుభవాలు దాటిన తర్వాత నాలుగో అనుభవంలో భక్తుడు పరిశుద్ధ ఆత్మను పొందుకుంటాడు యేసు సిలువ దగ్గరకు వస్తాడు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తమైన బాప్తీసం పొందుతాడు దేవుని కొరకు ప్రథమ ఫలముగా ప్రత్యేకింపబడి దేవునికి అర్పణగా తమ్మను తాము అప్పగించుకుంటాడు అలా అప్పగించుకొని ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడతాడు పరిశుద్ధాత్మతో ఎప్పుడైతే నింపబడటం మొదలు పెడతాడో ఇక అతడు జ్యోతి అయ్యి ప్రకాశించటం మొదలు పెడతాడు ఇక ఐదవది ఆకాశ పక్షులు ఐదవ దిన ముందు ఆకాశ పక్షులు సముద్ర చేపలు నిర్మితమైనాయి ఇక ఏడు ఉపకరణాలలో ఐదవది ధూప వేదిక ధూపం వేసినప్పుడు కింద ఉంటుందా పైకి పోద్దా రైట్ ఏడు పండుగల ఐదవది ఏంటి శృంగధ్వనుల పండుగ రైట్ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నింపబడ్డ తరువాత ఇతడు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవానికి గురవుతాడు ఏమిటంటే ఈ భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేక దిశలో ఎగురుతుంది పక్షి పక్షి స్పెషల్ ఏంటంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తిని అధిగమించి దానికి వాస్తవంగా కిందికి రావాల్సింది దానికి వ్యతిరేకంగా ఎగురుతుంది అలాగే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డ ఈ భక్తుడు ఇక లోక ఆకర్షణలను అధిగమించి వాటికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం మొదలుపెట్టి శత్రువు మీద ఇక శృంగధ్వనులు చేయటం మొదలు పెడతాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక హల్ లూయా ఏడవ పండుగ ఏంటి శృంగధ్వనుల పండుగ ఐదవ పండుగ సారీ ఏడు పండుగలు ఐదవ పండుగ ఐదవ పండుగ ఏంటి శృంగధ్వనుల పండుగ ఉపకరణాలు ఐదవది ఏంటి ధూప వేదిక అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన వాడై ఇతడు చేసిన ప్రార్థన చెల్లించిన విజ్ఞాపన దేవుని సన్నిధికి ధూపమై ఎగసి వెళుతుంది ఆత్మతోను మనసుతోను నేను చేయు పనులను ఆత్మతోను మనసుతోను నేను చేయు విన్న పనులను ఆలకించి తండ్రి సన్నిధిలో నాకై విజ్ఞాపన చేయుచున్నావా విజ్ఞాపన నైవేద్యములై ధూపము ఓలే మీ సన్నిధానము చేరును నిత్యము చేతు నాకు సహాయము వెను వెంటనే వెను వెంటనే దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టికి చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్నారు కదా ఎన్నేళ్ళు రెండా ఇది రైట్ లైన్లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎన్ని పండుగలు అయిపోయినాయి సృష్టి క్రమంలో ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఎన్ని అయిపోయినాయి మిగిలిన రెండు వచ్చేవారని చెప్పుకుందాం కళ్ళు వేయండి తల్లి ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మరి పది అవుతుంది ఒక్కొక్కటి వివరించడానికి చాలా టైం పట్టిద్ది ఇక తర్వాత వచ్చే రెండు ప్రత్యేకమైనవి అవి స్పెషల్గా చెప్పాలి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను వరుసగా సిలువ దగ్గరకు వచ్చాడు సృష్టి క్రమంలో మొదటి రోజు వెలుగు ఏం చెప్తుంది సిలువ వెలుగు చూపించింది రెండవది ఏం చేశాడు వేరుపరచబడిన అనుభవం ఆ జలములు ఈ జలము వేరుపరచబడ్డట్టు లోకము నుండి వేరుపరచబడ్డాడు వేరుపరచబడి క్రీస్తుకు లేదా క్రీస్తునందు ప్రథమ ఫలముగా సిద్ధపరచబడ్డాడు ప్రత్యేకింపబడి ఆత్మశక్తి కొరకు ప్రార్థన చేసి నాలుగవ 
దినమున సూర్యుని వల్లే లేక చంద్రబింబం వల్లే ప్రకాశించడానికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పెంతు కోస్తు అనుభవంలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందాడు పొందిన తర్వాత ఐదవ రోజు ఆకాశ పక్షి ఎలాగైతే భూమి ఆకర్షణను అధిగమిస్తుందో అలాగ లోక ఆకర్షణను అధిగమించి తనను ఆకర్షించి అనేక మంది వల్లే పడగొట్టడానికి చూసిన శత్రువుకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం మొదలుపెట్టి జయధ్వనులు చేసి వాడి బంధకాల్లో ఉన్న ఆత్మల్ని బంధ విముక్తిని చేయటానికి యుద్ధరంగంలోకి ప్రవేశించాడు తను అర్పించేటువంటి విజ్ఞాపన ప్రార్థన ధూపమై దేవుని సన్నిధికి ఏ అభ్యంతరం లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది ఆత్మను పొందిన వాడు కదా దేవునికి స్తోత్రం ఓకేనా ఇక అంతవరకు ఆగుదాం తర్వాత పండుగే విచిత్రమైన పండుగ ప్రాయశ్చిత్తార్థపు దినపు పండుగ తర్వాతి క్రమంలో సృష్టి క్రమంల తర్వాత ఏంటి జంతువుల సృష్టి ఓకేనా ఏడు పండుగల్లో ప్రాయశ్చిత్తార్థపు దినం ఉపకరణాల్లో ఏడవది మందసం ఈ మూడిటికి లింక్ ఏంటో ఈసారి వారం వెతుక్కుందాం మనం రండి ప్రార్థన చేసుకుందాం